విష రసాయనాల ఉరవడిలో కొట్టుకుపోతున్న రైతాంగం ఇప్పుడిప్పుడే ప్రకృతి సాగు విశిష్టతని తెలుసుకుంటోంది వేలకు వేల ఖర్చుతో ఇటు నేల అటు మనుషుల ఆరోగ్యం గుల్ల చేసే రసాయన సేద్యానికి స్వస్తి చెబుతోంది ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహంతో పెట్టుబడి లేని ప్రకృతి సేద్యంపై ఆసక్తి చూపుతోంది ఈ సేంద్రియ పథంలో నెల్లూరు రైతులు అడుగులు వేస్తున్నారు శిక్షణ కార్యక్రమాలు సద్వినియోగం చేసుకుని సహజ పద్ధతుల్లో వివిధ పంటలు సాగు చేసి మంచి ఫలితాలు పొందుతున్నారు నాణ్యమైన ఉత్పత్తులు చూసిన తోటి రైతులు సైతం ప్రకృతి సేద్యమే ముద్దంటూ ముందుకు సాగుతున్నారు నెల్లూరు జిల్లాలో ప్రకృతి వ్యవసాయం విస్తరిస్తోంది ఇప్పటికే జిల్లాలో పది క్లస్టర్లలో వెయ్యి మంది రైతులు పెట్టుబడి లేని ప్రకృతి వ్యవసాయ విధానాన్ని ఆచరిస్తూ ముందుకు సాగుతున్నారు ఈ ఏడాది నూతనంగా మరో ఇరవై ఏడు క్లస్టర్లలో రెండు వేల ఏడు వందల ఎకరాలలో గిరిపుత్రులతో ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయించేందుకు వ్యవసాయ శాఖ ప్రణాళికలు సిద్దం చేసింది దీనిలో భాగంగా జిల్లాలోని విడవలూరు వెంకటచలం మండలాల్లోని గిరిజన గ్రామాల రైతులకు సేంద్రియ సాగుపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు ప్రస్తుతం ఇప్పుడు ఈ పెట్టుబడి లేని ప్రకృతి వ్యవసాయంలో బీర మొక్కజొన్న స్వర కూర దోశ నాలుగు రకాలు వేసినామండి ఆకుకూరలు ఒక కాపుకు వచ్చేసి ఒక నాలుగు వేలు వస్తుంది పెట్టుబడి లేని ప్రకృతి వ్యవసాయంలో ఆవు కీలకమైంది సార్ అందుకని ఒక ఆవు కానీ ఉంటే దాని దాని మీద ఆధారపడి వ్యవసాయం చేసుకున్నదాన్ని ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం అనేది అందరికీ బాగా నాకు కూడా బాగా నచ్చింది ఇదే చేసుకోవాలని ఎరువు ద్వారా ఈ ఆల్కాలు ఇవన్నీ తగ్గిచ్చేస్తే ఇది బాగా పండుతుందని పైరు కూడా ఒక డెబ్బై సెంట్లు వేయాలనుకుంటున్నాను ఆ సబ్సిడీలో ఏదన్నా ఆర్థికంగా ఇస్తే మా దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం సేంద్రియ పద్దతిలో మామిడిలో అంతర పంటలుగా కూరగాయలు సాగు చేయడం ఆర్థికంగా లాభదాయకంగా ఉందని గిరిజన రైతులు తెలిపారు పెట్టుబడుల ఖర్చు తగ్గడంతో పాటు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని పండించగలుగుతున్నామని వివరించారు ఇది పూర్తిగా గోవాధారితమైనందువల్ల ప్రతి రైతుకు ఓ ఆవు ఇస్తే సాగు మరింత సులభతరమవుతుందని వారు అంటున్నారు నాకు ఒక నాలుగున్నర ఎకరం ఉంది దాంట్లో ఒక రెండు వందల మాడు చెట్లు వేసుకున్నాను మధ్యలో దున్ని పుత్సాయి సాగు చేసుకుంటాను ఇప్పుడేదైనా ప్రస్తుతం పెట్టుబడి లేని ప్రకృతి వ్యవసాయం అని చెప్పి మాకు చెప్తా ఉన్నారు పక్కన మా రైతు సంజయ్ గారు వేసి ఉన్నాడు చూసాము నెక్స్ట్ నేను అంతా దున్ని రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను ఆ వ్యవసాయం చేసేదానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను సార్ మేము ఒక పది మంది రైతులు ఉన్నాము ఇక్కడ ఈ పది మంది రైతులకి తలా ఒక ఆవు ఇస్తే బాగుందని మేము అనుకుంటున్నాము ఆవులు లేవు కాబట్టి చిన్న సన్నకార రైతులు ఎస్టీలు కాబట్టి మనిషికి ఒక ఆవు ఇస్తే దాని ద్వారా మేము చేసుకొని డెవలప్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాం నాడపులు అనేది పెట్టినారు అవన్నీ మేము రెడీ చేసినాము ఆ నాడపులు ఈ మెట్ట పొలాలకే కాకుండా మేము వరి పొలాలకు కూడా వేయటానికి నిర్ణయించుకున్నాము సబ్సిడీలు మాకు కావాల్సిన కొన్ని యంత్రాలు ఇవి కావాలి ట్రాక్టర్లు ఇక్కడ లేవు లేవు ఎవరి ఒక్కరు కూడా లేవు నారు వేయటానికి వరి పొలాలు వేయటానికి దాని యంత్రాలు లేవు వాటి గురించి మాకు సాయం చేస్తారని చెప్పి అనుకుంటున్నాం నాడప అనే ఎరువులు మేము తయారు చేయడానికి మా దగ్గర ఆవులు అనేవి లేవు అందుకని ఎక్కడికో పోకుండా మాకు ఇంటింటికి ఒక ఆవు అనేది మాకు ప్రభుత్వం ద్వారా మాకు ఇస్తే మా ఇంట్లోనే ఉంటుంది కదా ఊరూరు పోయేకుండా శూన్య పెట్టుబడి ప్రకృతి వ్యవసాయం చాలా బాగుందని గిరిజన రైతులు చెబుతున్నారు ఈ విధానంలో ప్రస్తుతం కాకర బీర సొర మొక్కజొన్న తదితర పంటలు సాగు చేస్తున్నామని తక్కువ ఖర్చుతోనే చక్కటి దిగుబడులు సాధించగలుగుతున్నామని వారు వివరిస్తున్నారు గిరిజన రైతుల సేంద్రియ సాగు చూసేందుకే క్షేత్ర సందర్శనకు వస్తున్న పలువురు రైతులు తాము కూడా ఈ పద్దతిని అనుసరిస్తామని చెబుతున్నారు సాగుకు అవసరమైన యంత్రాలను రాయితీపై అందించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు రసాయనిక మందుల కంటే ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం ఆవు పంజుతంతో వేప ఆకు ఈ కషాయాలు చేసి ఈ కొట్టినందువల్ల ఆరోగ్యం బాగుంటుంది రసాయనిక మందులు వేసి ఆరోగ్యం చెడిపోవడం తప్పితే అంతకంటే ఇంకేమీ లేదు సార్ ఆ పంట బాగానే వస్తుంది సార్ మనకి ఆరోగ్యానికి మంచిది పది రూపాయలు ఎక్కువ పెట్టి కూడా అమ్ముకునేదానికి కూడా అవకాశం ఉంది అదే సార్ ఆవు కావాలని ఆవు పంచితం అనేది పేడ ఇటువంటి బయట నుంచి తెచ్చుకుంటున్నాము అది ఏదో సొంతంగా ఆవు అనేది ఉంటే మేము సొంతంగా తయారు చేసుకొని జాగ్రత్తగా దాన్ని అంతా సదుపాయం కంటే మేపుకోవడం అన్నీ చేసుకుంటాం ఇక్కడ దగ్గర దగ్గర ఏడు వందల నలభై ఆరు హెక్టేర్లు సాగు భూమి ఉంది దాంట్లో ముఖ్యంగా వరి మాత్రమే పండిస్తారు ఇప్పటి వరకు వరి తప్పితే వేరే పంట వేసే అవకాశం కానీ అవసరం కానీ ఇక్కడ రైతులు లేకుండా పోయింది మొట్టమొదటిసారిగా మా జిల్లా అధికారుల ప్రోత్సాహంతో ఇప్పుడు మా డిపిఎం డిస్ట్రిక్ట్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ రవిచంద్ర ప్రసాద్ గారి ప్రోత్సాహంతో ఈ గ్రామంలో మొట్టమొదటగా పెట్టుబడి లేని ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ పద్దతిలో ముఖ్యంగా కావాల్సింది ఏంటంటే భూసారాన్ని బాగు చేస్తూ రైతులకు ఖర్చు తగ్గిస్తూ వాళ్ళకి ఎక్కువ ఆదాయం కలిగించే విధంగా పంటల సరళిని రూపొందించడం అనేది ముఖ్య కార్యక్రమం ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్న రైతులకు ప్రస్తుతం వ్యవసాయ శాఖ ఆవులను రాయితీపై ఇవ్వడం లేదని వ్యవసాయ సంయుక్త సంచాలకులు చంద్రనాయక్ తెల
పెట్టుబడి లేని ప్రకృతి వ్యవసాయం ద్వారా పలు రకాల పంటలు సాగు చేసే విధానంలో భాగంగా ఈ రైతు ఇక్కడ మనము అబ్జర్వ్ చేస్తే దోశ బీర మొక్కజొన్న అలాగే అలసంద ఇలా రకరకాల పంటలు సాగు చేసి ఉన్నాడు అలాగే కూరగాయల పంటలైన గోంగూర మిరప టమోటా వంగ ఇలాంటి రకరకాల పంటలన్నీ పండించడం వల్ల రైతుకు ఆర్థిక వెసులుబాటు కలుగుతుంది అనే ఉద్దేశంతోనే మనం నెల్లూరు జిల్లాలో దాదాపు ఇరవై ఏడు క్లస్టర్లలో ఒక్కొక్క క్లస్టర్కి వంద ఎకరాల చొప్పున రెండు వేల ఏడు వందల ఎకరాల్లో ఈ జెడ్పిఎన్ఎఫ్ ద్వారా ప్రకృతి వ్యవసాయం పెట్టుబడి లేని ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ సంవత్సరం మనము కొత్తగా స్టార్ట్ చేస్తున్నాము ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని విస్తరింపజేసేందుకు నెల్లూరు జిల్లా వ్యవసాయ శాఖ చేస్తున్న కృషి ఫలిస్తోంది ఫలితంగా పలువురు గిరిజన రైతులు ఈ సాగువైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు ఇది మరింత పెద్ద ఎత్తున జరగాలని నెల్లూరు జిల్లా సేంద్రియ సాగుకు ఖిల్లాగా మారాలని కోరుకుందాం